ஹலோ நன் பேஸ் வணக்கம் சொல்லி தையல் தாடல்கள் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் ரம்ஜான் ஸ்பெஷலாக செஞ்ச ஒரு வகையான ஸ்வீட் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேங்க வீடியோக்கு போகிறக்கு முன்னாடி இதுவரை என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எங்கள் அம்மா தான் இன்றைக்கி வந்து இதை செஞ்சு காட்டுறாங்க ஒரு கிலோ பச்சரிசி எடுத்து நல்லா கழுவி ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணுங்க பச்சரிசி ஊறி வந்ததும் நம்ம அதிலிருந்து சுத்தமாக தண்ணியெல்லாம் வடிச்செடுத்து ஒரு வெள்ளை துணி விரித்து அதில் நம்ம காய் வச்சு எடுத்துக்கணுங்க பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் வடிச்செடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு வெள்ளை துணி விரித்து அதில் கொஞ்சம் நேரம் அதாவது இந்த ஈரப்பதமெல்லாம் போகிற வரைக்கும் காய் வச்சு எடுத்துக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாங்க இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு இது கூட ரெண்டு கைப்பிடி காஞ்ச பச்சரிசி போட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஏன்னா சோமும் ஏலக்காயும் தனியாக போட்டு அறப்படாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஊற வச்சு காய வச்சு பச்சரிசி எடுத்து நம்ம மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அது கூட சேர்த்தி பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க மீதி இருக்க மாவுகளையும் அது கூடவே சேர்த்தி நான் அரைச்சி எடுத்துருவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் அதாவது சோம்பு ஏலக்காய் பச்சரிசி ரெண்டு கைப்பிடி போட்டு மாவு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க மீதி மாவு எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை கிலோ மண்டை வெள்ளம் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஒரு கிலோ பச்சரிசி அரை கிலோ மண்டை வெள்ளம் போதுங்க இந்த மண்டை வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக தட்டி வச்சுக்கணும் அதாவது பெரிசு பெருசாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதில் வெள்ளப்பாக காய்ச்ச போகிறோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு நூறு மில்லி தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து நம்ம பாகா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க ரொம்ப கம்பி பதமெல்லாம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வெள்ளம் கரைஞ்சி வர அளவுக்கு நம்ம பாகு பதம் வந்தால் போதுங்க அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க பாருங்கள் இப்படி குத்தி விட்டு அந்த கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரைச்சி விட்டுக்கோங்க வெள்ளம் கரைஞ்சி வரும் பொழுது நமக்கு இது வெள்ளம் சூடாகவும் இருக்கும் நமக்கு வெள்ளம் கரைஞ்சும் வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொங்கு வருது இப்போ எடுத்து நம்ம இதை வடிகட்டி நம்ம அந்த மாவு கூட கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் இதை இந்த மாவு கூட கலக்கிக்கிறேங்க இந்த பாகு நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்குங்க அதனால் கைகளை மட்டும் பற்றாமல் பார்த்துக்கங்க நான் அம்மா வந்து இந்த பருப்பாக மாற்றி இருக்கீங்களா அதை வச்சு இதை கலக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்ருக்கோம் அதை கிளறிட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க சரியான அளவில் இருக்குங்க பாகுக்கு அதிக தண்ணி மட்டும் ஊற்றிடாதீங்க வெள்ளத்தில் இந்த மாதிரி கிளறி எல்லா பக்கமும் இந்த பாகு மிக்ஸ் ஆனோன்னா இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு இதை நம்ம வந்து ஊற வச்சு வச்சு எடுத்து சுட்டோன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கஜுரான்னு சொல்லுவேன் இல்லைங்களா அதிரசம் அப்படி சொல்லுவீங்க நாங்கள் இதை கஜுரம் அப்படி சொல்லுவோம் இது ரெண்டு நாள் நாங்கள் மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சு எடுத்துருவாங்க ரெண்டு நாள் கழித்து நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேங்க பாருங்கள் ரெண்டு நாள் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாவு ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வந்திருக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி விரல்களை குத்தி விடும் பொழுது ரொம்ப குழி விழுகாமல் உங்களுக்கு அந்த குழி அப்படியே நிற்கணும் இதுதான் சரியான பதம் இந்த மாவை நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பதத்தில் ஊறி வந்திருக்கணுங்க இதை அப்படியே எடுத்து ஊறுச்சுனா பச்சை மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கோயில் விசேஷங்களுக்கெல்லாம் பச்சை மாவு இடிப்பாங்க இல்லைங்களா இதை அப்படியே பச்சை மாவாக கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இதில் அதிரசமும் செய்வாங்க நாங்கள் வந்து இதை கஜுரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கஜுரா தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேங்க இந்த மாதிரி கைகளில் ஒட்டாமல் சூப்பராக உருண்டை உருண்டையாக வருங்க நம்ம ரெண்டு கைகளையும் பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அளவான பால்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாங்க எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு பால்ஸ் கிடச்சிது நான் ஃபஸ்ட் அதெல்லாம் உருட்டி எடுத்துக்கிறேங்க உருட்டி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு சொல்லி இதை அப்படியே சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதிலிருந்து நம்ம கஜுரம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து பச்சரிசி மாவுங்க நாங்கள் பச்சரிசி மாவு நெறிக்கும் போதே கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் ஒரு சப்பாத்தி கட்டை மேலே பழக மேலே இந்த மாவை டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பச்சரிசி மாவு தான் தூங்க மைதா மாவெல்லாம் போட்டுறாதீங்க அரிசி மாவு தான் தூங்கணும் இந்த மாதிரி அரிசி மாவு தூவிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒட்டாமல் வர்றக்காக தான் தூவுறோம் இது வந்து கசகசாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் கசகசா தேவை
நான் பாருங்கள் எடுத்து எடுத்து சுற்றி சுற்றி தான் தட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இதை பாருங்கள் நான் தட்டி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதுங்க பாருங்கள் நான் காட்டுற பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் ரொம்ப சன்னமாக தட்டிடாதீங்க உங்களுக்கு பொல்லி வராது அதாவது புஸ்ஸுன்னு வராது இப்போ இதுக்கு மேலே மறுபடியும் கொஞ்சம் கசகசாக தூவிக்கலாங்க கசகசாவ் தாராளமாகவே தூவுங்க டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கசகசாவை இப்படி தூவிட்டு நம்ம இதை டைமண்ட் ஷேப்பில் நம்ம இதை ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க இதை நீங்கள் அதிரசம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இது சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி உருண்டையாக தட்டி நடுவில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துருவாங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் அழகாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஏன்னா கீழே மாவு டஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஒட்டாமல் ஈஸியாக வந்துடும் நான் எடுத்து காட்டுற பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்துடும் டைமண்ட் ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வச்சுக்கலாங்க மொத்தமாக எல்லா உருண்டைகளுமே நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் அம்மா சுட போகிறாங்க நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கேன் அம்மா வந்து எண்ணெய் காய் வச்சு சுட ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோங்க பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்கு இல்லைங்களா இது இப்படியே கூட எடுத்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கசகசாவுக்கும் இந்த பச்சை மாவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போது ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சு வந்ததும் நல்லா காயணுங்க காயதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புசு புசுன்னு வராது காஞ்சுன்னு இதை போட்டு ரெண்டு பக்கம் நல்லா சிவந்து வரும் பொழுது ரொம்ப கருக வெட்டுறாதிங்க பொன் நிறமாக சிவந்து வரும் இந்த கசகசாலாம் அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் உதிர்ந்துருக்கும் பரவாயில்ல நம்ம எண்ணெயை மறுபடியும் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காவது பாருங்கள் நல்லா பொன் நிறமாக சிவந்து வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி சிவந்து வரும் பொழுது நம்ம இதை வந்து எண்ணெயிலிருந்து எடுத்துடணுங்க பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அழகாக அந்த கசகசாலால் அப்படியே மேலே தூவி விட்ட மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு இனிப்பு எல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க சரியான அளவுகள் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் முதல்ல அரை கிலோ அளவுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் கால் கிலோ வெள்ளம் போட்டு உங்களுக்கு பக்குவம் சரியாக வந்துருச்சுன்னா எப்போவுமே நீங்கள் இந்த ஸ்வீட்ஸ் வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்து வந்திருக்கு நல்லா புசு புசுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் உள்ளே நல்லா வெந்துருச்சு மேலேயும் சூப்பராக வெந்து வந்திருக்குங்க சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எங்கள் வீட்டில் ரம்ஜான் ஸ்பெஷல்னால் இந்த கஜூரான் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே கேட்பாங்க அம்மா செய்கிறதுனா இது ரொம்ப ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அம்மா எல்லாருக்குமே இதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க இந்த வருஷம் வந்து கொரோனா வந்ததுனால நாங்கள் நிறையா வீடுகளுக்கு கொடுக்க முடியல அதனால் அளவாக செஞ்சுருக்கோம் நீங்களும் இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி கஜூரா செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கட்டாயமாக எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்